హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లర్న్ విత్ నవ్యాస్ ఫ్యాన్ ఈరోజు మనం నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓపెన్ ఎలక్టివ్ ఆఫ్ జే ఇంటూ హెడ్ సబ్జెక్ట్ చదువు నేర్చుకున్నాం ఓకే ఫస్ట్ గోయింగ్ టు ది టాపిక్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటిది నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటిది చూద్దాం కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అంటే నాన్ రిన్యూయబుల్ అని కూడా అంటారు వీటిని కన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ని ఆల్సో కాల్ యాజ్ నాన్ రిన్యూయబుల్ సోర్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్ పెట్రోల్ న్యాచురల్ గ్యాసెస్ ఎక్సెట్రా నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అంటే మన మెయిన్ టాపిక్ వచ్చేసి ద సబ్జెక్ట్ అనేది మొత్తం నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ గురించి ఉంటుంది నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆర్ వాట్ లైక్ సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ దోస్ ఆర్ కాల్ ది నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ మొత్తం సబ్జెక్ట్ మొత్తం నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ గురించి లైక్ విండ్ ఎనర్జీ టైడల్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ అండ్ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ మొత్తం జి సోలార్ ఎనర్జీ గురించే ఉంటుంది మొత్తం సోలార్ ఎనర్జీ చుట్టూ తిరుగుతుంది అన్నట్టు ఫస్ట్ మనకి సోలార్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో తెలియాలి తర్వాత మొత్తం నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ రీన్యూయబుల్ సోర్సెస్ రీన్యూయబుల్ సోర్సెస్ అన్నా నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అన్నా ఒకటే రైట్ ఎస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటిది అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఫస్ట్ సోలార్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటిది సోలార్ రేడియేషన్ అంటే సన్లైట్ని ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిసిటీగా కన్వర్ట్ చేసే మెథడ్ని సోలార్ ఎనర్జీ అని అంటాం ఆర్ సోలార్ రేడియేషన్ అంటాం త్రూ వాట్ మనం ఎట్లా దాని ఇంటర్మీడియట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా కన్వర్ట్ చేయడానికి అదేంటివి ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్స్ ద్వారా సన్లైట్ అన్నది ఎలక్ట్రిసిటీకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ సన్లైట్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రిసిటీ ఐదర్ త్రూ ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్స్ ఆర్ త్రూ ది మిర్రర్స్ కాట్ దట్ కాన్సన్ట్రేట్ సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎస్ నెక్స్ట్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ యూనిట్ ఏంటిది అంటే రోల్స్ అండ్ పొటెన్షియల్స్ రోల్ తెలుసుకున్నాం రోల్ ఆఫ్ న్యూ అండ్ నా రీన్యూయబుల్ సోర్సెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం దీన్ని విత్ ద టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ పీపుల్ హ్యావ్ నౌ అవేర్ అబౌట్ ది డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ది బర్నింగ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఇప్పుడు ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఏంటి కోల్ పెట్రోల్ ఇవన్నీ అన్నట్టు ఇవన్నీ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమైతే డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో లైక్ కాసింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ వస్తుందా కదా అదే కోల్ యూజ్ చేస్తే ఇంకా పెట్రోల్ యూజ్ చేస్తే వాటి ఇంకా అది కాస్ట్లీ మళ్ళీ ఆ డిమెరిట్స్ అన్నీ మనకి అర్థమయ్యి మనం ఫోజిల్ ఫ్యూయల్స్ యూజ్ చేయడం ఆపేస్తే ఈ రీన్యూయబుల్ సోర్సెస్ అనేది యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం కదా లైక్ సోలార్ ఎనర్జీ అవి ఇప్పుడు ఫోజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల ఫోజిల్ ఫ్యూయల్స్ అన్నీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ వరకు బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ మొత్తం అయిపోతాయి కాబట్టి వీటిని కన్జర్వ్ చేయడానికి మనం నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీని యూజ్ చేస్తాం ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ని అట్లనే కాపాడినట్టు ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్ని కూడా పొల్యూషన్ ఫ్రీ చేస్తాం ఇంకా కాస్ట్ కూడా మనకి అంత ఎక్కువ పడదు నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ యూజ్ చేస్తే నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఏంటి సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ టైడల్ ఎనర్జీ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అవన్నీ నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ అన్నట్టు సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమో ఏం చెప్తుంది పీపుల్ని అవేర్ చేస్తున్నాం లైక్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ వల్ల ఏవైతే డిమెరిట్స్ ఉన్నాయో అవి అన్నీ అర్థం చేసుకొని మనం కాన్ నాన్ కా అవి అట్లనే మనం కాపాడుతున్నాం ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ని ఎగ్జాస్ట్ కాకుండా అంటే మొత్తం కంప్లీట్గా అయిపోకుండా మనం వాటిని కాపాడుతున్నాం బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఇట్లనే యూజ్ చేస్తే ఇవి మొత్తం ఫాసిల్ ఫ్యూయల్సే యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మొత్తం బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్వంటీ సెంచ సెంచరీ అయిపోతాయి అన్నట్టు సో వాటిని మనం కాపాడడానికి నాన్ వెన్ కాన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఈ ఇప్పుడు సోలార్ ఎనర్జీ అనేది మనకి సమ్మర్ సీజన్లో ఎక్కువ వస్తుంది అన్నట్టు ఎర్త్కి ఎర్త్కి ఎక్కువ రీచ్ అవుతుంది సోలార్ ఎనర్జీ అనేది అప్పుడు మనం వాటిని యూ సేవ్ సూ స్టోర్ చేసుకొని అట్లనే సేవ్ చేసుకొని తర్వాత యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి వర్ ఫర్ వేరియస్ అప్లికేషన్స్ మనకి నెక్స్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉన్నది ఇది సోలార్ ఎనర్జీ ఆప్షన్లో దాని అప్లికేషన్స్ అన్ని చెప్పేస్తాం లైక్ సోలార్ కుక్కర్ సోలార్ హీటర్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ అవన్నీ చెప్తాం అనమాట అవి వాట్ ఆర్ ది వేరియస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సోలార్ ఎన
నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటిది అంటే పాపులేషన్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ డిమాండ్ ఫర్ ది ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పుడు సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు దీనికోసం అని అంటే ఎనర్జీ ఎట్లా ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్నది వీళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అన్న అన్నట్టు ఈ పాయింట్లో ఇప్పుడు నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అన్నది సోలార్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్ మనం యూజ్ చేసుకోలేం కదా ఎలక్ట్రిసిటీని అది మనం ఫస్ట్ ఫోటో వోల్టో ఎక్సెల్స్ ఉంటాయి అవి ఫోటో వోల్టో ఎక్సెల్స్ వాటిని ఎలక్ట్రిసిటీగా కన్వర్ట్ చేస్తే మనం హీట్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రిసిటీగా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు ఆ ఎనర్జీని ఎట్లా ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్నది ఈ సైంటిస్ట్ అనేది రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ మనకి ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ కావాలి కదా ఆ ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎట్లా ఎక్కువ రీ ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఎట్లా చేయాలి ఆ ఎనర్జీని ఐ మీన్ దట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎనర్జీని ఎట్లా తయారు చేయాలి అన్నది ఈ సైంటిస్ట్ అన్నది ఇంకా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటిదంటే హెన్స్ ద నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మస్ట్ బీ గివెన్ మచ్ సిగ్నిఫికెన్స్ విచ్ కెన్ ఫుల్ఫిల్ ద ఫ్యూచర్ పవర్ డిమాండ్ ఈ నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్కి ఎక్కువ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అట బికాస్ ఫ్యూచర్గా మనకి పవర్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వీటి ద్వారానే మనం హీట్ అది ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నది గెయిన్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి వీటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్కి ఇప్పుడు సి అబౌట్ ది పొటెన్షియల్ ఆఫ్ న్యూ అండ్ రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ ఇండియా ర్యాంక్స్ థర్డ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ త్రూ రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ అబౌట్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ పవర్ దట్ మీన్స్ ఇండియాలో ఉన్న పవర్ ఏదైతే ఉందో అది థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ పవర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అన్నది రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయింది జనరేట్ అయిన పవర్ అన్నట్టు రైట్ నెక్స్ట్ హై పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ది జనరేషన్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ విన్ విచ్ ఎవర్ ద పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దట్ ఏదైతే జనరేట్ అయిందో ఆ పొటెన్షియల్ అన్నది దేనివల్ల వచ్చింది అంటే ఈ విండ్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ బయోమాస్ అండ్ స్మాల్ హైడ్రో లార్జ్ హైడ్రో న్యూక్లియర్ వీటి వీటి అన్నిటి వల్ల ద హై పొటెన్షియల్ జనరేట్ అయింది అన్నట్టు ఆఫ్ ఎనర్జీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇండియా హ్యాస్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ గిగావాట్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సోలార్ సోలార్ పవర్ అన్నది ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ గిగావాట్స్ విండ్ అన్నది ఫార్టీ పాయింట్ జీరో త్రీ గిగావాట్స్ స్మాల్ హైడ్రో ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ గిగావాట్స్ బయోమాస్ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ గిగావాట్స్ లార్జ్ హైడ్రో ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ గిగావాట్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ గిగావాట్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి వన్ ఫిఫ్టీ గిగావాట్స్ వస్తాయి అన్నట్టు ఇన్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇండియా హ్యాస్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ గిగావాట్స్ ఇండియా హ్యాస్ కమిటెడ్ for a goal of 450 gigawatts renewable sources by 2030 2030 varaku india annad em anukuntundi ante dan goal okati pettukunnadu annatu india goal okati india manam oka goal pettukunnam like 2030 varaku manam 450 gigawatts ane capacity generation ki manam through this renewable sources ee renewable sources toti manam anta power generate cheyali annadi goal la pettukunnam right నెక్స్ట్ జియోగ్రఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటిది అంటే యాజ్ ఆన్ ది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో రాజస్థాన్ సోలార్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉంది నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఇస్ గుజరాత్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఇస్ మహారాష్ట్ర అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజస్థాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సోలార్ పవర్ అన్నది ఆన్ అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ రైట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ రాజస్థాన్ సెకండ్ ప్లేస్ గుజరాత్ అండ్ థర్డ్ ప్లేస్ బోత్ మహారాష్ట్ర అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ బై ప్రొడ్యూసింగ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సోలార్ పవర్ టోటల్ పవర్లో టెన్ పర్సెంట్ సోలార్ పవర్ అది మహారాష్ట్ర అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది అట్లనే గుజరాత్ అనేది సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది బై ప్రొడ్యూసింగ్ సోలార్ పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ నెక్స్ట్ విండ్ పవర్ విండ్ పవర్ గుజరాత్ ఇస్ ద హయెస్ట్ గుజరాత్ ఇస్ ద హయెస్ట్ ప్లేస్ అన్నట్టు విండ్ పవర్ అనేది గుజరాత్ హైయెస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద పొటెన్షియల్ అండ్ ద రోల్ రోల్ ఆఫ్ న్యూ అండ్ రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ న్యూ అండ్ రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ రోల్లో ఏంటిది లైక్ రిన్ నాన్ రెన్యూబుల్ సోర్సెస్
for producing the electricity and how to store the solar energy and how scientists and engineers are researching for preserving the energy and also using the energy effectively they are finding the ways right scientists and engineers are finding the ways to use the energy effectively as, as the population is increasing and finally the importance of the non conventional sources that is renewable sources the importance of solar energy wind energy that is what the role of the renewable sources role of the renewable sources is nothing but in one word it is the importance of we have to write importance of renewable sources like uh, giving the disadvantages of non renewable sources fossil fuels ki unna disadvantages rasi ee renewable sources ku na advantages raste role annadi అయిపోతుంది నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ పొటెన్షియల్ ఏంటిది అంటే పొటెన్షియల్ ఇన్ ద సెన్స్ ద కెపాసిటీ కెపాసిటీ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ త్రూ దిస్ రిన్యూయబుల్ సోర్సెస్ అంతే పొటెన్షియల్ అంటేనేమో కెపాసిటీ జనరేషన్ ఇన్ని వార్డ్స్ జనరేట్ చేసింది ఇన్ని వార్డ్స్ అనుకుంటుంది ఫ్యూచర్లో టూ థౌజండ్ థర్టీలో ఎంత ఇది పొటెన్షియల్ రోల్ అంటేనేమో డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నాన్ రిన్యూయబుల్ కోల్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏం డిసడ్వాంటేజ్ వస్తుందో అది గుర్తు పెట్టుకొని మనం దీనికి అడ్వాంటేజెస్ దానికి డిసడ్వాంటేజెస్ లాగా చేసి రాస్తే సరిపోతుంది ఫైన్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్